வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி ஜிஜிஏ தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த எயிட்டி ஜிஜிஏ எதுக்காக ஓகே எந்த காரணத்துக்காக இந்த செக்ஷனில் நம்ம டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டொனேஷன் டு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா அதாவது சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்காக டொனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாலும் இல்லை ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக டொனேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாலும் அந்த டொனேஷனுக்காக நம்மளால் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து யார் அவேல் பண்ணலாம் எந்த எஸ்எஸ்சிக்கு இது எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி எஸ்எஸ்சி ஓகே ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்எஸ்சிக்கு பிஜிபிபியில் இன்கம் இருக்கக்கூடாது ஓகே அதாவது எனி எஸ்எஸ்சி நாட் ஹேவிங் இன்கம் சார்ஜபிள் அண்டர் த ஹெட் பிஜிபிபி ஓகே இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஜிபிபியில் பிகாஸ் இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருப்போன்னா அட்மிசிபிள் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம அதாவது காமிச்சிருப்போம் அதாவது சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்கும் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸை இதை காமிச்சிருப்போம் ஸோ இது வந்து நமக்கு டிடக்ஷனாக நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ பிஜிபிபியில் இன்கம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எஸ்எஸ்சியை தவிர பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா எஸ்எஸ்சியாலுமே இந்த டிடக்ஷனை கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ பிஜிபிபி தெரியாதவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம அதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் அதை பார்த்துருந்திங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிற பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் அமௌண்ட் டொனேஷனாக நம்ம கொடுக்குற எல்லா அமௌண்ட்டுமே இங்கே எலிஜிபிள் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா டென் தௌசண்டுக்கு மேலே நம்ம டொனேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் செக் ஆர் டிராஃப்ட் அப்படி தான் இருக்கணுமே தவிர கேஷ் பேமெண்ட் கிடையாது ஓகே லெஸ் தென் டென் தௌசண்ட் அப்படின்னா கேஷ் பேமெண்ட் வந்து பர்மிசிபிள் அதுவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னாவே செக்கோ இல்லை டிராஃப்டோ கொடுத்தா தான் இந்த டிடக்ஷன் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம யார் யாருக்கு கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் கொடுத்துருக்கணும் ஓகே இல்லாட்டி டு அண்ட் அசோசியேஷன் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் விச் அண்டர் டேக்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் அஃபாரஸ்ட்ரேஷன் ஓகே இந்த மாதிரி காரணத்துக்காக நம்ம டொனேஷன் கொடுத்துருக்கணும் டு அண்ட் அப்ரூவ்ட் அசோசியேஷன் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் விச் ஹேஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் எனி ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் ஓகே இந்த மாதிரி காரணம் இருக்கணும் அதுக்காக நம்ம டொனேஷன் கொடுத்துருக்கணும் டு அ பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனி ஆர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஆர் அண்ட் அசோசியேஷன் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் which is approved by the national committee for carrying out an eligible project or scheme approved okay va edha or eligible project carry out pandranga appadina adukku namba donation panni irukalam appa namba vandu indha section padi namba claim panna mudiyum next pathinga some pay to national fund for rural development okay va set up and notified by the central government a irundichu appadinaalo illa some pay to the notified national அர்பன் பாவர்ட்டி எராடிகேஷன் ஃபண்ட் இதுக்காக நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாலும் ஓகே கான்ட்ரிபியூஷன் டு எனி எலிஜிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதாவது அண்டர் த ஸ்கீம் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏசி இல்லை நம்ம வந்து இந்த ஸ்கீமில் நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் டொனேஷன் அப்படின்லாம் சொன்னால் நமக்கு இந்த டிடக்ஷன் எலிஜிபிள் ஓகேவா அதாவது இது யாருக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னா எல்லா அசசிக்குமே இது எலிஜிபிள் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிஜிபிபியில் இன்கம் இருக்கக்கூடாது அவங்க வந்து டொனேஷன் வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்காகவும் அண்ட் இந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட்காகவும் டொனேஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிப்பட்ட எஸ்எஸ்சிக்கு இது எலிஜிபிள் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கிளியராக இந்த கான்செப்ட் புரியும் ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்ரீ சந்தோஷ் மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் கான்ட்ரிபியூஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் டு அண்ட் அப்ரூவ்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் ஃபார் ரிசர்ச் இன் நேச்சுரல் சயின்ஸ் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ரூ நேஷ்னல் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் டிட்டமைன் டேக்ஸபிள் இன்கம் ஆஃப் சந்தோஷ் If he has house property income computed rupees 80,000, income from business without deducting the aforesaid payment is rupees 80,000. Okay, that's why there are two categories. That's why A is the house property income, that's why there are 80,000. And B is the business income, that's why there are 80,000. 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 அண்ட் இன்னொன்று வந்து ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டுமே இந்த எயிட்டி ஜிஜியில் குவாலி
ஃபர்ஸ்ட் வந்து சந்தோஷ் நம்ம ஏ கேட்டகரி போடுறோம் ஏன்றது என்னென்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் இருந்துச்சு அவருக்கு அப்படின்னா இந்த டெரெக்ஷன் அவரால் கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் எஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் இங்கே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டடுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே கம்ப்யூட்டட் கொடுத்ததுனால நம்ம இந்த எயிட்டி தௌசண்டாக டேரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அதர்வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் டெரெக்ஷன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போடுவோம் இல்லையா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்க்கு அது வந்து நம்ம போட்டிருக்கணும் இதில் கொடுத்ததுனால நம்ம கம்ப்யூட்டடுன்னு எடுத்துக்கிறோம் எயிட்டி தௌசண்ட் அப்படியே அண்ட் இப்போ டிடெக்ஷன் எயிட்டி ஜிஜிஏல எது எது குவாலிஃபை ஆகுது அப்படின்னா இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் டு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் எயிட் தௌசண்ட் குவாலிஃபை ஆகுது அண்ட் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் டு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் டென் தௌசண்ட் இதுவும் வந்து குவாலிஃபை ஆகுது ஸோ டுகெதர் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இந்த செக்ஷன் படி குவாலிஃபை ஆகுது பிகாஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த செக்ஷனில் ஆக்சுவலாக என்ன அமௌண்ட் பே பண்ணுறாங்களோ அந்த அமௌண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து குவாலிஃபை ஆகும் அப்படின்றது நம்ம ப்ரொவிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இதில் கிடையாது ஒன்லி திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இட் மஸ்ட் பி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் செக்கோ டிராஃப்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த ப்ராப்ளமில் அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட் பண்ணலை அப்போ அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் பெய்டு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் செக் ஆர் டிராஃப்ட் கேஷ்னால் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இட் இஸ் பெய்டு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருந்தா மட்டும் நம்ம அதை கேஷாக ட்ரீட் பண்ணணும் அதுவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம அதர் மோடு அப்படின்றத தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கமில் இந்த டிடாக்ஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னா நெட் இன்கம் பாருங்கள் நெட் இன்கம் ஆஃப் சந்தோஷ் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஓகேவா அதாவது சந்தோஷ்க்கு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவரோட நெட் பேசபிள் இன்கம் என்னென்னா சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் இதுவே சந்தோஷ்க்கு இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸில் இருக்குது எயிட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணுன்றத பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் இது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா வித்தவுட் டிடெக்டிங் த அஃபோர்ஸட் பேமெண்ட் அஃபோர்ஸட் பேமெண்ட்ன்றது இந்த ரெண்டுத்த தான் சொல்கிறாங்க ஐ மீன் இந்த சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சும் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டும் இது ரெண்டுத்தையும் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஸ் பர் அவர் பிஸ்னஸ் இன்கம் ஓகேவா பிஸ்னஸ் இன்கம் படி இதை நம்ம அட்மிசபிளாக டிடெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் அலோவபிள் டிடெக்ஷன் சொல்லிட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் டு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் எயிட் தௌசண்டும் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஒரு டென் தௌசண்ட் டுகெதர் எயிட்டீன் தௌசண்ட் நம்ம இதை அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸாக காமிச்சிட்டு அப்போ இன்கம் ஃப்ரம் பிஜிபிபி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ எயிட்டி ஜிஜிஏ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம் வச்சுருக்க அசிசிக்கு கிளைம் பண்ண முடியாது எஸ் இப்போ நமக்கு நெட் இன்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் தான் வரும் ஓகேவா இப்போ புரியுதா அதாவது நம்ம இங் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அது அலோபிள் எக்ஸ்பென்சஸாக நம்ம காமிச்சிட்டு அண்ட் இங்கேயுமே நம்ம வந்து அதை வந்து டிடெக்ஷனாக காமிக்க முடியாது இல்லையா அதுக்காக தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் இன்கமில் இந்த மாதிரி டிடெக்ஷன் கிடையாது அதாவது சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்கும் அண்ட் ரூரல் ஃபண்டுக்கும் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் அது டபுள் டிடெக்ஷன் ஆகிடும் இல்லையா இது ஏற்கனவே நம்ம அட்மிசபிள் ஆகிடுச்சு அண்ட் திரும்ப உணர்க்க பண்ணோம் அப்படின்னா அது டபுள் டிடெக்ஷன் ஆகிடும் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் அந்த பிஜிபிபியில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதுவே சேலரிலேயோ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிலேயோ இல்லை இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ்லேயோ மற்றதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சை பற்றின எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவுமே நம்ம காமிக்க மாட்டோம் வெறும் எதில் காமிப்போம் அப்படின்னா நம்மளோட பிஜிபிபியில் தான் காட்டுவோம் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த காரணத்தை சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா கான்செப்ட் இப்போ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹி இஸ் அ சேலரிட் எம்ப்ளாயி ட்ராயிங் ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ஆஸ் சேலரி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அப்போ இதில் வந்து கம்ப்யூட்டர்லாம் கொடுக்கல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் மைனஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா நமக்கு வந்து ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளமில் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்ததுனால நம்ம வந்து டிடெக்ஷனுக்கு அப்புறமா கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு எடுத்து போட்டுக்கிட்டோம் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர ஐ மீன் பேசிக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர உங்களுக்கு வந்து கம்ப்